Pwede umangat yung puwet mo sa mga lubak-lubak ng uh, rough patches ng EDSA. So sa Vespa, uh, for some reason, hindi ganun, hindi, hindi. Not to the extent na nagli-lift talaga yung puwet mo. So yun yung napansin ko. Woohoo! Maganda naman kasi yung suspension nito. I was expecting uh, too much uh, from uh, from the Showa. Pero ngayon, nung no, nakuha ko yung motor. Maraming nang tanong, okay, bakit ko kinakompare sa Vespa? Again, para lang magkaroon kayo ng ideya. Kasi yung uh, EDW 150, one of the, ito yung isang pinaka maganda, pinaka premium na Japanese scooter available natin. Okay, yung expectation natin, di ba? Kasi Showa yan, uh, compared sa ibang uh, marami naman dyan ibang sco scooter like uh, PCX and Max. You know, isipin nyo na lahat ng Japanese uh, scooter. Um, ito yung pinaka, sabihin na natin, pinaka high quality. Para sa akin, di ba? In terms of suspension lang naman, kasi nga naka Showa siya, di ba? Baka na mamaya, mag-react na naman yung mga iba. Para natin yan sa Vespa, para lang makita kung ano difference, para lang magkaroon kayo ng ideya. Hello mga kaskuta! So, good morning, good morning to everyone. So, yep, it's Wednesday again. And uh, happy Wednesday to everyone. So, I'm back with my ADV 150 and today, another day to vlog. Sana huwag gumula, no? Uh, medyo madilim yata. Maaga pa, actually. Um, morning errands again. At the same time, mga malengke ako na kote. <laughs> so, <laughs> Sabi ito na naman na uh, walang, uh, uh, walang topic and end on. Nice one! Nice one! Uh, NMAX! NMAX! NMAX 2020! Uh, very nice color red! But syempre, uh, love your own, right? Love your own. So I got the ADV 2020 150s. Uh, so syempre, mas, para sa akin, mas maganda to, di ba? Pinga ng... Karamihan. Brand War! But actually, Black... Uh, but actually, yung Brand War na yan, no? okay rin yun eh. Kasi uh, it's uh, for the benefit of us kung, uh, consumers, di ba? Para sa atin yan. So, malaking bagay yan. Uh, so, okay lang yan na pagtapatin, paglabanin yung mga brands. Kasi uh, again, at the end of the day, ang beneficiary niyan is whatever is the result ng uh, kung uh, you know mas magiging mura ba yan mas magiging mahal gaya ng iba hoarding di ba lagi nilang sinasabi ADV 150 yan lagi nilang sinasabi kinocomplain na uh, hindi hoard daw or for some reason it applies to all naman ng brands uh, especially the new one uh, syempre take advantage rin ng mga uh, dealers which is actually bad Tam tama kayo I completely agree I've seen a vlog saying okay wag daw lagyan ng ano ba tawag doon padulas okay padulas yung mga dealers and everyone i completely agree uh, to be honest this one i got it uh, as srp uh, price so you might be asking right so sa dealer na nakuha ko to 100k ang uh, maximum cash out which is fine i mean uh, may interest definitely may interest but then again if you can imagine the interest very minimal at the same time, nagagamit mo naman yung pera, nagagamit mo yung motor. So, oh, I don't know if, uh, about you guys. So, siguro sa ibang tao, they, pinanghihinayangan nila yung, uh, let's say, 20, 30,000 na, na interest. Which is fine. Pero again, if you look at it, if you have a bike like this, hindi naman tumura, di ba? So, naglabas ka rin ng 150,000 uh, if you can get it cash. Malaking labas ng pera, di ba? Yun yung sinasabi ko. Financial aspect or financial management. So, maganda yung paunti-unti yung labas mo ng pera para yung iba nagagamit mo rin into some other aspect. So, huwag kayong hinayang doon sa mga uh, installment. Para yan yung aspeto ng ekonomiya natin. Okay, enough of the boring stuff, di ba? Um, ADV 150. So, yep, uh, I got more than 257. I'm planning to do long ride soon. So, abangan nyo. Sana napadod nyo yung episode ko regarding um, upgrades, okay? So, sa ating ADV. So, check it out. 
Woohoo! Ayan. Maganda naman kasi yung suspension nito. Kaya sa mga ganong uh, pagay, hindi siya basta nag... Uh, boboto, hindi siya basta nag... Uh, Umaangat. Showa, yes. Marami. Overrated yan. Showa. Kahit ako nung Uda, I was expecting much uh, from uh, from the Showa. Pero ngayon, nung nakuha ko yung motor, hindi, matagtag pa rin talaga. So, you might be asking, okay, how is it compared to Vespa? Given a chance to own a Vespa GTS. So, one of the uh, premium scooters uh, available today. And napaka-comfortable in terms of uh, suspension. Uh, uh, to be honest, uh, uh, again, hindi, hindi ko naman minamaliit yung ibang uh, scooters, motors, motorsiklo. Okay? But to me, uh, take it from uh, at least just, just my uh, own experience. Okay? Sabi ko nga sa'yo, malaki yung expectation ko. Kasi nga, Showa, maraming nagsasabi. Ah, Showa yan, blah, blah, blah. All of those, right? But then again, it's not really comparable to the Vespa. I don't know why. I really don't know why. Oh, sayang dia aku bawat. Yang talaga, wag pilihin. Dan ada diskrasha. Okay, going back tayo dulu sa Vespa. Just wow. Kason, okay. Let that truck do its job to block all the traffic, deh ba? Yang dapat, dapat pak rider ka. Smart ka. Okay, si Kuya looking at my ATV. Good job. Siguro na imagine nyo naman EDSA, di ba? Ang EDSA, sobrang malubak niyan. Pwede yung mga tipuit mo sa mga lubak-lubak ng EDSA, di ba? Rough patches ng EDSA, which I really hate. So, sa Vespa, for some reason, hindi ganun, hindi mo feel yun. Malubak, okay, fine. Malubak pa rin at all. Pero, not to the extent na... Woohoo! Woohoo! Not to the extent na nagli-lift talaga yung puwet mo. So yun yung napansin ko sa Vespa. Okay? So it might have something to do with rebound or uh, compression. Puro rebound eh. Kasi nga yun yung pag-angat uh, ng um, shocks. Okay? This one, okay to eh. Uh, yung front para sa akin is uh, more than acceptable I would say. Uh, maayos naman yung front nito. Again, magkakaiba tayo ng opinion, magkakaiba tayo ng experience. But uh, again, to me, okay lang siya, maganda siya. Uh, yung front, at least the front. Ako, I'm gonna just do some banking here. A few moments later. Ha? 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 Eh, mas gugustuhin ko na ito. Okay, yun sa NMAX. Pogi pala nito sa Persa. Malaki. Kaya, kahit ako, nung una, pinagbipilihan ko yung NMAX, yung bago. Oo, ayun. Ay, sangit na. Tapos ito, syempre, malaki. Mas mahira. Di naman. Pag tumatak ko na ito. Mataas lang. Kaya kung sa ano, gaya niya. Medyo tingkayan ko rin ako. Mas kita. Salamat. So yan, syempre, meron naman naka-appreciate. Lagi naman eh, kung makikita mo, yung mga nasa paligid ko is uh, interested rin na uh, pag nakita nila itong ADV-150. So ve it it's very, para sa akin ha, very talagang uh, eye-catching. Kasi nabihira eh. Okay, anyhow, uh, so going back, uh, comfort level. So ako, I'm planning to change the suspension of this. So let me know guys uh, kung... Uh, ano yung recommended if in case meron kayo ADB 150 o ano yung sa tingin nyo ma maganda uh, sana mabigyan nyo ako ng idea uh, I was thinking RBC uh, Racing Boy diba uh, hindi ako familiar sa mga ganyan <laughs> ba sorry ah sorry sa, uh, sa iba dyan pero I don't know uh, pero if you can imagine marami rin nga ako nilagay dito na upgrades and accessories diba so para akong feeling ko lang para akong bumabalik sa pagkabata na you know, kalikot-kalikot and all, di ba? So, dyan, dinatravel ko to from Pampanga to Manila. Actually, without traffic, pag early morning, 5 a.m., 6 a.m. traffic, 2 hours lang to, less than 2 hours lang to going to Manila. Pero again, if you can imagine yung kalsada, last time ko ginawa yun, sobrang matagtag, masakit sa katawan. Alam naman natin ngayon, ang spa is hindi available, kaya mahirap pag masakit na ang katawan. Diyan tayo eh. All I'm uh, looking is something na fully adjustable. Rebound compression. Compression is very important. Uh, yan yung uh, bilis ng uh, pag-dive. Uh, di ba? Yung pag-dive ng suspension. Kabila, 
rebound alam niyo naman bilis ng pagangat okay so yun yung mga ina hinahanap ko sa suspension yung mga preload naman very common na yan na nowadays Anyhow guys, uh, nandito na ako Meron lang kukunin somewhere dito uh, Salamat ulit sa pagjoin sa akin uh, Make sure to like, uh, share and subscribe to my channel uh, Again, very important uh, Kung nanunod kayo sa akin ng matagal na Please subscribe to my channel Para naman madagdagan tayo sa ating community Okay? Salamat, salamat and Yung mga premium uh, scooters kahit sabihin mo ng uh, sobrang mahal hindi kasi comparable eh hindi comparable sa mga Japanese one ang iba sasabihin uh, di mag upgrade na lang sa suspension and all tama naman rin pero again engineering wise di ba kung uh, may alam kayo sa technicality hindi nga ba may mga European uh, motorcycle di ba na really built for comfort di ba Touring, comfort, kahit sabihin na natin scooter lang yan. So again, itong GTS, uh, one of the premium uh, scooter available sa Vespa, di ba? Kahit yung S125 ko, yun yung pinakamaliit. Maniwala kayo sa hindi, monosak, monosak yun, monosuspension yun. Hindi basta nagbo-bottom yun uh, compared sa ibang uh, scooter na maliliit. Siyempre na-expect natin yan, maliit rin yung suspension at saka yung capacity of weight na kaya niya i-handle, di ba? So again, ito, mabigyan lang kayo ng ideya kung bakit nga ba magandang gamitin ng Vespa versus this one.